Goedemorgen, het is vrijdag. My mind. We hebben gisteren zo'n intens leuke avond gehad. Alleen, heftig ochtend nu. Het zou sneeuwen, maar er ligt echt nog maar een heel klein beetje sneeuw. Gisteravond was het wel echt heftig. Vooral was heftig. Uh, ik kan even nadenken. Goedenavond, was echt heel leuk. Heel, heel, heel leuk. Snel bijten hier naar de opvang. En we hebben sporten voor nu ingepland. Ik zeg, moeten we dat nou wel doen? Ik zeg, jawel, ja, ja, dat is echt wel heel chill als je dan zo de avond hebt gehad. En dan de volgende ochtend gewoon lekker sporten naar de sauna. En oh ja, even alles eruit zweten. Ik heb gisteren een gedoucht, mijn haar gewassen. Ik moet vandaag content schieten. Dus op zich sporten, sauna, frissen, opfrissen. Zou ik wel goed doen. Ja. Ik kan even nadenken. Oké, okay. oh die zon is zo vuil. Oh, oh, oh. Ik vind dat we het verhaal van de Uber moeten vertellen. Wat er... Oh, god. Oh, we hebben gisteren echt een super leuke dag gehad. Ja. En we gingen terug met de Uber. En Fofje poelde me. <laughs> Wie de theatershow heeft gezien, die, die kent een soortgelijk verhaal. Ja. We ooit, ooit in het theater gestaan met opperverhalen en zo. Um, hij appt. <laughs> hey, Blee, wat heeft hij nou? Wacht, ik moet het even erbij uh, pakken. Wacht, wacht, wacht. Ja, je kan. Ik wil het even exact goed vertellen. Hij appt. Waar is het? Heeft hij, heeft hij gevaard of jij? In de Uber. En ik draaide hem en zeg, wat zeg jij? Heeft hij gevaard of jij? En terwijl... ze, ze hadden het ook eerst niet, die hadden het nog steeds niet door. En ik, en ik kijk daar en ik denk, oh god. En even toen moest nog tien minuten in de Uber zitten. Het was Zeker. echt verschrikkelijk. Toen had hij nog een keer Oh, maar oh, hij heeft 100% gehoord alles en begrepen. Dat klopt. Oh, die zon. Hij heeft Hij is niet akkoord. Hij is niet akkoord. Hij heeft Bila net afgezet bij de opvang. Ja. Of die lezen te gaan. Oh, thank god. Ze was echt laat wakker, 8 uur. Dat is ja, fijn. Ze was ook happy namelijk. Ze was echt vrolijk. Ja, dat, een, dat betekent dat ze echt goed heeft geslapen. Ja. En het is nu half tien en om tien uur op sport te staan. Dus we gaan elf uur. Sport. Hebben we elf uur? Nee, ik heb tien uur. Oh nee! Oh, je hebt helemaal gelijk, joh. Eentje. Oh, maar dan ga ik even gewoon werkdingetjes doen. Oh, dan kan de 1 april grap nog niet online. Dat heb je een leuke grap bedacht. Maar... Oh, dat is geen grap. <laughs> Dit is een week later online, maar dat we doen dat we een eigen wijnmerk gaan starten. Alleen, we moeten die foto's nog maken. Ik heb druiven besteld. Zoals jullie weten, ik ben allergisch voor druiven, ik drink geen wijn. Dus dat vond ik ook leuk. Niet wijn. Iedereen vraagt naar een nee om lamp in de slaapkamer. Maar ja, dat moeten we dus nog doen. Ja. Uh, het lijkt nu net alsof we dat niet meer gaan doen, maar dat is wel zo. Alleen dat moet, we nog even, dat moet nog gebeuren. Dat was een soort van het laatste wat er nog moet gebeuren eigenlijk. Er zijn een paar dingen binnengekomen voor Pasen die ik heb besteld. Want ik wil zo'n Easter basket gaan doen. En ook paaseieren door het huis verstoppen voor de kleine. Dat kan niet ik de paashuis. En ik zal even laten zien wat ik heb besteld. Als eerste, twee mandjes. Eentje voor de Easter basket, zeg maar. En de ander, zodat ze iets kan zoeken. Oh, nou mooi, die is wel uit elkaar aan het vallen. Wacht, huh, eentje is rond en eentje vaal. Nou, nee. Oké. Okay. Uh, eitjes. Het zijn er 24. Dus daar kan je wat in doen. Dat vind ik zo leuk. Ik zag dat zo voorbij komen dat mensen het zo deden. Zulke eieren verstopt in het huis. En daar kan je dan een dingetje in speelt of een chocolaatje of iets. Ik dacht een van die mandjes dit dan doen. Deze, omdat ik idee had om iets te bakken. En we hebben één vorm en dat is gewoon een best wel grote cakevorm. Ik wil eigenlijk een kleine. Toen dacht ik, als ik dat een hartje doe, kijk, zo cute. En dan hebben we deze, die gaat dan in een cadeaumandje. Ik denk dat... De ovale het cadeaumandje wordt. Ja, ik het wel. Zo. En deze van Grims eitjes. Oh, daar zit hij alweer vol. Eigenlijk zijn de mandjes te klein. Ik dacht dat ze wat groter waren. 
before. <laughs> what did I do? Waarom heb ik van die kleintjes? Ja, mm. yeah, anyway. Ik moet even kijken. Ja, dit vind ik dan wel wel. Uh. Maar goed. Anyway, paas live. Het idee is dus, oké, okay, dat je dus die eitjes verstopt. Net als dat... Ik ken het. Ik heb één keer in mijn leven ook echt... Leukste, een van de leukste dagen van mijn jeugd was dat we paaseiden gingen zoeken met het buurtcentrum. Ik weet nog precies, moest je een gulden betalen om mee te doen. En dan gingen we op een heel groot veld uh, met allemaal kindjes uit de wijk en zo. En dan lagen er overal chocolade eitjes en dat gingen we dan allemaal zoeken. Nou, dat vond ik heel leuk. Dat is eigenlijk uh, dit alleen dan stop je dit door je hele huis met dus echt wel iets erin. Dat kan dan ook bijvoorbeeld, ik heb gezien dat mensen een kwartje erin deden of zo. Of weet ik wel, soepje, dingetje. Um, dus dat concept vind ik heel erg leuk. En dit is echt vet Amerikaans dit. Maar I love it. Dat is dus een mandje met een soort cadeautjes en, en snoepgoed en zo. Dus dat doen ook heel veel mensen. Dan um, verstoppen ze dat mandje ergens in huis. En dan moeten de kinderen hun mandje zoeken die de paas heeft achtergelaten. En dat begon ooit met dat mensen het helemaal vol stopten met snoep. En op een gegeven moment, ik heb het helemaal uitgezocht hoe die trend daarin is gegaan. Uh, begonnen mensen steeds vaker ook dingen erin te doen. Als in een kleurboekje of nou ja, stoepkrijt, dat soort dingetjes. Een soort van goodie baggy. En ik las nu dus dat het zeg maar best wel ver gaat. En dat mensen bijvoorbeeld ook een iPad erin doen en zo. Hey, voel even een iPad in je Easter mask. Ja, ja. <laughs> maar dat is, dat, ja, ik weet niet. Ik vond het wel een hele leuke en, en ook eigenlijk best wel een grappige traditie, denk ik. Voor... Pasen, dat soort dingetjes. Dus ja, dat was het idee. Pas op, als je hier aan begint met Pinterest, dan denk je, oh my god, heel veel YouTube video's waarin mensen dat dan samenstellen en zo. Dus je denkt, de Easter baskets for my kids. Dat je echt denkt, oh I love it. Dus ik zal jullie nog wel laten zien wat ik nog meer heb gehaald. Maar ik, voor nu vind ik het mandje wel erg klein. Ik dacht dat die twee keer zo groot was ongeveer. Dus. Nou ja, en dan gaan we even in de uh, winkel met Amerikaanse goodies en zo. Gaan we even... Op een gegeven moment wat lekkere snacks, weet je wel. Een, een leuke haasje of uh, weet ik veel, easter eggs van Reese's. Dat soort dingetjes halen. Helemaal zin in. Oké, okay, net hebben we achter de laptop wat gewerkt. We gaan nu naar de gym. Ik vind nog steeds, denk ik, ik weet niet of dit verstandig is. Het is. Ja, maar vorige keer was... Vorige keer, weet je nog? Ja, het was ik niet gegaan en hij wel. En hij was helemaal fris en fruitig. Maar ja, aan de andere kant, jij bent een ochtendmens. Dus je bent altijd oh, oh. fris en fruitig in de ochtend. Ja, ik, ik ga in de middag in. Maar dat heb ik toen dus ook niet gedaan. Nee, dus je zag echt een beduidend, duidelijk verschil tussen Gregor staat. Hij komt gewoon dingen doen. Maar um, ja, laat ik het gewoon maar eens proberen dan even. Sporten en daarna sauna. En dan misschien dat dat beter gaat. Ja toch. Ja. Oké okay, guys, wij gaan naar de gym. Daar ook. Nee. Oh. Oké, okay, are we ready to do this? Het is steeds spierpijn van maandag. Dat laat zien hoe slecht mijn spieren nu zijn, zeg Geertje. Ah, rust. Rust, rust, rust. Ja, echt fris. Heerlijk. En kijk eens wat Kreger gevonden heeft voor me. Stel dat ik nog eens mag. Gewoon ook niet daar. Tuurlijk zou dat Maar ik kan deze verder zo niet aan. Uh. Oh. Uitzicht, joh. Zoek je dus op je toekomst. Hier op. Ja, gewoon van je toekomst. En dan kan je dus zoeken. Maar hoe moet ik die moordjes verbinden hier aan? Kan dat? Ja, toch? Dat kan oh ja, hier. Dat kan als je wil, maar ik denk dat dit wandelgeluiden niet per se moeilijk zijn. Maar je hebt ook niet zo mee. Ik vond het echt wel leuk. Oké. Okay. Oké, okay, ik heb echt hardcore gesport. En nu ga ik de sauna in. Let's sweat it out. Vijf minuten, chef. Het is toch ongelooflijk hoe een roertje kan voelen naar zo'n avond. Kijk hoor, voelt zich een soort van tip top in orde weer. Sauna, sporten, alles. Ik heet het alleen maar. Nee. <laughs> ik wil keihard gesport net, maar. I don't know. Gelukkig heb ik pas een drie uur meeting. Dus dat is allemaal prima, joh. Wat dat uh... betreft ga ik wel altijd verantwoordelijk zijn met dingen. Oh, ik zou nooit zo op gaan dragen bij een meeting. Of, weet je wel, ik. Eh. Ik weet niet. Niet te vaak dat doel. Helemaal niet zelfs. 
En, en dat ik de dag erna relatief een chill, chill begin van de dag heb, weet je wel. Dat. Ik kreeg ook een tip van mijn vriendin die zei dat zij een oppas wel eens doet in de ochtend na een avondje uit. Dat vond ik ook best wel slim. Dat zij zeg maar dat een oppas de ochtend pakt waardoor je wat rustiger aan kan doen. Kijk, het is dat middag vandaag naar de opgang gaat, dus prima. Maar je dacht inderdaad, als je eens een keer op een zaterdag of zo een feestje hebt, dat je ochtends een oppas regelt. En dan rustig zo bij kan komen. Luxe probleem, maar ik vond het wel een tip om door te geven. Maar ja, we gaan even eten. Ik weet, misschien gaan we hier eten. Heel erg trekken vette hap, maar ik heb zoiets van nee. Nee, nee, verstandig. Maar de eten is zo gruwelijk lekker. Dus ik ga hier... Echt mijn split personality is hier in dit hotel. Ik ben of helemaal zaken netjes. Goed, hier zit er zo uit na het sporten. Dan zit ik ook gewoon te eten hier. Oh my god. Oké, okay, ik heb in ieder geval gesport, sauna, lekker gedoucht daarna. Frisse outfit aan. Dan ga ik me thuis verder klaarmaken. Haar, make-up en zo voor content die ik moet schieten. En voor een meeting later. Ja, even wat eten. Dat, uh... Guys, ach, lekker sprookje ooit. Ze hebben hier een avocado broodje met vegan feta. Ach, we hebben met makreel. Ja, ik. Uh... Waar je het vooral naar boven gaat, er zijn nog twee dingen binnengekomen die ik had besteld. Van de Easter Basket. Bij Lush had ik dus als eerst dit zeepje. Heel leuk. Dit zit ook wortel door Bing. Ik vind ze wortels heel leuk. Dus ik vind die wel heel cute. En. Ik hoef die overal komen. Nien is ook echt gedaan. Dat was ook echt een En, oh, waar is een konijntje nou? Er moet een konijn in zitten. Dit is dan de bouw daar. Ruispalm. We hadden natuurlijk in Dubai al wat dingetjes gekocht. Oh my god, ben ik hem aan het slopen. Zij vindt het zo leuk, met ruispalm. We hebben ook die Ducky die we in Dubai hadden gekocht, die we over hadden. Nou, die uh, heb ik volgens mij nu al een vijf stukken gebroken. En elke dag als ik in bad ga, dan krijg ik zo'n klein stukje in bad. Ik vind het helemaal leuk. Zit er nog wat in? Nee. Dus ik weet even niet hoe ik deze in de baskets ga doen. Misschien dat ik het even in een folietje doe. Ik weet het niet. In ieder geval is het super cute. Ik ga dit doen. Dit is zo handig, joh. Dit zijn uh, eco papieren boterhamzakjes van de Appie. En die gebruik ik echt voor de meest random dingen. Het is een soort van... Ja, het bakpapierachtig papier, I don't know, maar nu weer denk ik. Oh ja, hier kan ik het in doen en dan daarin doen. Tip. Ja, ja, nou zit hij wel echt helemaal vol, hè. En er moet nog een kleurboek bij en pastel kleurpotloden. En volgens mij is dat kleurboek, ja, best wel groot. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik zou denken, misschien moet ik um, rond paas het hier uithalen en dan in wat doorzichtige, zeg maar net als dit, eromheen doen. Zodat het een beetje kleurrijk eruit ziet. Ja, in mijn hoofd zag dit wat fleur eruit. Ik kan die ook niet, niet deze konijn bij eigenlijk, zo'n chocolade konijn. Dus, het ziet er nu niet uit dat je denkt, oh my god, weet je wel. Maar goed, dat komt nog wel. Dus moet ik even een heel ander momentje ergens vandaan over. Oké, okay, ik ga me klaarmaken om content te schieten. Let's go. 3, 2, 1. Mmm, wijn en druiven. Let's do this. Even de keuken helemaal clean. Zodat we dit mooi. Ja, die kikker. Ja, ik twijfel of we die erin moeten doen hoor. Want dan is het zeg maar zo obvious misschien ook. Maar gewoon dat je bijna niks ziet. Misschien alleen die kikker. Kikker in je billetjes. Even kijken. Kijk hoe het eruit ziet. Hier, wacht wel op deze foto. Oh, dat is toevallig bij mijn outfit. Was ik een soort van. Dat zie je echt niet. Ken hem jongens. Hier, ik ben nu helemaal ingezoomd. Die kikker daar. Valt echt niet op. Toen is zo'n cheers. En dan met een wij of met een ding is ah. ernaast. Zullen we, we kunnen ook zo we gewoon druiven erin doen. Nee. Nah. Wat? Yes. Ja, ik zou wat je gewoon. bedoelt, maar. Nee joh, ik zou gewoon echt een, een, een. Maar we hebben geen wijn. Nee, we hebben zeker geen wijn. Um, wat was dat geluid? Is dat mijn steltrang die nog aan staat? Dat uh, ga ik vanuit. Dat ik, uh, hij doet het nu ik heb hem uit de stopcontact gehad. Misschien. Nee. Maar dit is mijn goede kant. Maar dit is mijn goede kant. Want hier je heb kan ik wel ook bij. zo ten achter me staan. <laughs> Nee, nee, wacht. Zo. Oké. Okay. Maar ik denk wel cheers, als in, alsof we dus wijn in onze kap hebben. 
Je ziet eigenlijk niks van de keuken, hè? Nee. Daarom dacht ik meer van Iets dat... Iets meer uh... zo, misschien zo. Dan zie je het nog niet. Iets Daar weer... moet jij hier staan, Foef. Maar dit is wel een goede kant. Ja, ja. Zie je, je bent kleiner. Oké, wacht. Rood en wit ook gelijk. Hebben we ook nog rosé of niet? Rosé is een mix van rood en wit, hè? Oh. Jouw druif is een voor je kap nu. Alsof het een soort mistletoe is. Ja. We kijken. Oh nee. Uh, oh nee. Dan moeten we nog een keer kijken. Ja. Gewoon zo. Oké. Dit is nog wel goed. Eigenlijk moet je een soort fles. Maar we hebben geen wijnfles. Hebben we niet. We, beneden is er nog. Hebben we een wijnfles? Of Zou is dat, iemand kunnen Of is dat bruut? Ik heb geen idee. Ik ga nu kijken. Ja, dat ja. is. Oeh, ja. Ik ga nu pakken. Ja. Oké, okay, de wijnen post is live. Fouva. Tekst is zo so proud. Voor het eerst brengen wij samen een product uit. Hou je vast. En dan die smiley, die zie je echt zoveel. Uh, hou je vast, wij komen namelijk met Fouva uit. In het geheim hebben wij maanden gewerkt aan dit unieke recept van wijn gemaakt. Van de meest pure druiven die je maar kan vinden. Wij stampen de druiven van de eerste 100 flessen met onze eigen voeten. We hebben allebei een wijncursus gedaan en kunnen daarom ook perfect bedenken wat jullie in de wijn zoeken. De noten zijn geheim, maar geloof me, het smaakt voortreffelijk. Binnenkort meer. Proost op het leven. Ik kan niet echt druiven voor me. Uh, dat en ik, daarom drink ik ook geen wijn en zo. En, nou ja, dat dus. Oké, okay, ik ga een meeting. Oké, okay, je hebt net een super gezellige call gehad. En nu ga ik foto's schieten. Het licht is ook precies goed nu, denk ik. Weet je, ik zie mijn uitgroeien weer. Die zilveren vonkels in mijn haar, denk ik echt. Het valt zo op. En ik heb mijn haar weer gesteld sinds tijden. Oké, okay, content is groot. En nu ga ik een vlog uit beneden. Dit is trouwens mijn outfit of the day. Of althans, ik heb dat jurkje ook aangehad vandaag. Maar het is buiten gewoon echt heel koud. Dus ik trek weer dit blauwe pak aan. Dat zo. Oh, Mila halen van de opvang. Maar god, wat was mijn haar glanzen. Zeg je dat? We hebben naar Mila gehaald van de opvang. Hé hey Mila, hoe doet een poes? Ja. Er was net een poes achterin aan het niezen namelijk. Ja. Hoe doet de niezen in de poes? Ja. Ook niet. En hoe doet de varken? Ja. En hoe doet de koe? Ja. Zo liefie. Mooi. Ja. Oh. Oh, een varkentje. Varkentje. Ja. Hoor ik nou niezen in de poes? Ja, oh, daar ben ik niet in de poes. poes. <laughs> Oké, okay, guys. Um, ik moet een tip geven. Iets wat bij ons zo goed werkt. Namelijk dit systeem. Uh, we hebben hier toen die koffiebar, die koffiecorner gemaakt. Dus koffiezetapparaat. We hebben de melkschuimer erbij gezet. En dan hebben we hier twee espresso kopjes. Twee van deze. Ja, we gebruiken dit een beetje als voor mensen die zwarte koffie willen. En dit is uh, voor cappuccino. Volgens mij is dit officieel thee of zo, I don't know. Nee, geen koffie. Nee, ik wil even vertellen hoe geweldig dit systeem werkt. Want ik zat er naar te kijken en ik denk, ja, ik ben hier zo blij mee. Uh, maar dan hebben we hier nog een pot met koffie en hier. Ja, het is volledige credits naar Foef. Wat we dus doen, is we hebben dus mokken daar in de keuken staan. Allerlei mokken. En ik heb dus een, echt een super raar probleem dat ik altijd andermans mok pak. Toch? Ineens kreeg ik dat. Ik weet niet wat het is, maar ook op andere plekken en zo. En... Ja, nee, ze zijn ze nog steeds niet. Ik heb het nog steeds, zeg maar. Ik pak heel vaak iemand anders glas of mok. Ik, I don't know. Alsof mijn brein niet registreert dat dat wel glas voor mij is. En ik pak gewoon full confident iemand anders glas begint te drinken. Dat is echt verschrikkelijk. Vooral in settings buiten zijn huis gebeurt het ook. En dan zie je ergens iemand, um, dit is mijn thee die je drinkt. Oh, I'm so sorry. Het is echt heel raar. En in... Ja, dan is het weer zover. Maar het voelt voor mij heel erg uh, hetzelfde als uh, dat ik bijvoorbeeld routes niet kan onthouden met autorij. Ik weet niet waarom, maar om de een of andere reden lijkt dat gevoel heel erg erop. Zo van, ik weet het gewoon echt niet. Nou, anyway, dat heb ik dus heel vaak met mokken. Zelfs als iedereen zijn eigen mok heeft. Dus op een gegeven moment hebben we dus dit systeem bedacht toen. Zo van, in de koffiecorner hebben we die mokken. En die zijn voor bezoek. Normaal ben ik altijd zo van, ja, nee, iedereen krijgt gewoon hetzelfde. Bla, bla, eigen mok. Maar... Dit werkt zo goed. Want als er bezoek is en zij willen koffie of whatever, krijgen ze... Nee, maar dan weet ik dat als die mokken op tafel staan, dat het niet mijn mok is. Of kopje of whatever. 
En het werkt gewoon super goed. Super grappig die roze minis. Is trouwens nu een beetje Mila de Baby Chino mokje geworden. Maar toch, het is een soort van... I don't know, als je zeg maar los hebt, want die zijn altijd voor bezoek. Dan ga je er niet uit drinken terwijl er bezoek is. We hebben ook zeg maar van die plakdingetjes gehad. Van die party pak poppetjes, weet je wel. Maar ja, dat vergeet ik dan weer te gebruiken en zo, weet je. Dan uh, waren op een gegeven moment, ik weet nog in de baan, dan deden we heel veel feestjes. Dan hadden we bijvoorbeeld 10, 12 mensen op bezoek en dan kreeg iedereen zo'n popje op zijn glas. Dus dan weet je van, oh, het groene popje, dat is mijn glas. Maar op een gegeven moment is dat er een beetje uitgegaan. Ook zeker als er maar twee of drie mensen op bezoek zijn. Ja, dan... Ik weet niet, ik onthoud gewoon niet van wie welk glas is. Maar goed, dit systeem is dus een tip voor anderen. Kleine lifehacks. Besluit, die zijn enkel voor bezoek en ik drink er niet uit. En forever... Weet je dat dat niet jouw mok is? Kijk, ik ga de vlog afsluiten. Ik ga even wat pyjama's uitzoeken beneden en dan lekker naar bed. Dus wel rusten, bedankt voor het kijken en tot morgen. Bye!